Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Nahmaduhu nusalli ala Rasulihi al-Karim. Amma ba'd. Fawz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণীর অধীনে আমরা আলোচনা করছি সেই সব হাদিস নিয়ে এবং মধ্যে মধ্যে কোরআনের আয়াত নিয়ে যেগুলা কেমতের সম্বন্ধে কেমত সম্বন্ধে বলছে যেগুলা কেমত সম্বন্ধে বলছে কেমতের অবস্থা সম্বন্ধে এবং গতবার শেষের দিকে বলছিলাম আমি হাউজে কাউসার সম্বন্ধে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে যারা সেই হাউজে কাউসার থেকে একবার পানি পান করবে অত্যন্ত শীতল ঠান্ডা অত্যন্ত মিষ্টি মধুর অত্যন্ত সুগন্ধময় পানি রসুল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে তা দিবেন উম্মতকে এবং উনি তাদের চিনতে পারবেন তারা ওনাকে চিনতে পারবে তারা ওনাকে চিনতে পারবে কারণ তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত অনুসরণ করেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাদের চিনতে পারবেন তাদের অজুর জায়গা থেকে যেখান শরীরের যে অঙ্গ ধৌত করে মানুষ অজুর জন্য সেই সব অঙ্গ থেকে নূর বের হবে কপাল থেকে নূর বের হবে তো কিছু লোক আসবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দিকে অগণিত মানুষ অগণিত গ্লাস হাউজে কাউসারের চারিদিকে আরব বদ্বীপ যত বড় তত বড় তার আয়তন বলা হয়েছে অগণিত মানুষ আসবে কিছু মানুষকে আটকানো হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ফেরেস্তাদের জিজ্ঞেস করবেন ওদের আটকাচ্ছ কেন ওরা আমার উম্মত ফেরস তারা বলবে যে আপনি জানেন না আপনি যাওয়ার পরে তারা আপনার ধর্মের মধ্যে নতুন জিনিস নিয়ে এসেছিল নতুন উদ্ভাবন বেদাত যেটাকে বলা হয়েছে ইসলাম মানে কি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দেখানো জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম তার মধ্যে ফরজ আছে ওয়াজেব আছে সুন্নত আছে নফল আছে তো ওনার জীবন ব্যবস্থা যদি আমরা উঠতে বসতে খেতে শুতে পড়তে ঘরে প্রবেশ করতে ঘর থেকে বের হতে উনি যেভাবে জীবন ধারণ করেছেন যেভাবে উদাহরণ রেখে গিয়েছেন যেভাবে দোয়া পাঠ করেছেন তারপরে ফরজ ওয়াজেবের বেলায় সুন্নতের বেলায় যা কিছু করেছেন নফলের বেলায় এইসব অনুসরণ করাই হলো ইসলাম আল্লাহকে মানো আল্লাহ নবীকে মানো আল্লাহ নবী যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো উনি যার থেকে নিষেধ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করো প্রত্যাখ্যান করো সাহাবারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ওনার সুন্নত পদাঙ্ক পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন তারা ইসলাম অনুসরণ করতেন আমরা যখন সুবিধা মনে করি অনুসরণ করি অনেক সময় জানি না এলেমের অভাব যখন মন চায় না অনুসরণ করি না 
মন চাওয়া জীবন এটা যেটা অনুসরণ করি সেটাও মন চাই বলে অনুসরণ করি আর যেটা অনুসরণ করি না যতটা এবং সেটার অংশই বেশি হবে সেটাও মন চায় না বলে করি না তো এটাকে বলে মন চাওয়া জীবন আমাদের ইসলাম পালনও হলো আমাদের মন যদি চাই তো যতটুক চাই ততটুক পালন করি এবং বেশিরভাগ মানুষই খুব বেশিরভাগ মানুষই জানে তারপরে নামাজ পড়ে না আর যারা পড়ে তারা ঠিক মতো পড়ে না নামাজের মধ্যে মন নাই তাদের পাঁচ ভাগ পড়ছে না মনোযোগ সহকারে পড়ছে না এক্সারসাইজের মতো ব্যায়ামের মতো পড়ছে তো ওই ওইখানেই শেষ ওখানেই শুরু ওখানেই শেষ ইসলাম তারপর হয়তো রোজা রাখলো তারপর হয়তো পারলে হজ করলো ইচ্ছা হলে হজ করলো সামর্থ্য থাকলেও ইচ্ছা হলে হজ করলো মন চাহে জীবন ইচ্ছা হলে জাকাত দিল যতটুক ইচ্ছা ততটুক জাকাত দিল কোনো হিসাবের বালাই নাই ওখানে কোনো সুন্নতের বালাই নাই জাকাত দেওয়ার পিছনে জাকাত দেওয়ার মধ্যে পিছনে ওয়াজেব ফরজ ওয়াজেব সুন্নত আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে হজের ব্যাপারে নামাজের ব্যাপারে তো তারপরে তো এর বাইরে এই যে পাঁচটা স্তম্ভ পাঁচটা স্তম্ভ তো পাঁচটা স্তম্ভ স্তম্ভ মাত্র এটা তো পুরো বাড়ি না পাঁচটা স্তম্ভ গেরে কেউ যদি বলে তৈরি করে কেউ যদি বলে এটা আমার বাড়ি সবাই পাগল বলবে স্তম্ভ দিয়ে তো বাড়ি হয় না দেয়াল দরকার ফাউন্ডেশন ভিত্তি দরকার ছাদ দরকার জানলা দরজা দরকার মেঝে দরকার ফার্নিচার দরকার জানলার কি বলে ইয়ে ফার্নিশিং দরকার পর্দা কাপড় চুপড় দরকার কত কিছু দরকার একটা বাড়ি বাড়ি বানাতে বাড়ি হলে তো পাঁচ ভাগের এক ভাগ যারা একটু জ্ঞানী গুণী পাঁচ ভাগের এক ভাগকে ইসলাম মনে করে বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগের খবরই নাই তো মধ্যে কথা আসল কথা হলো যে ইসলাম মানে হলো নবীর জীবন ব্যবস্থা যেটা উনি দেখিয়ে গিয়েছেন সেটাকে অনুসরণ করা তাহলে আমি ইসলামের উপরে যতটুকু আমি প্রত্যাখ্যান করব যতটুকু দূরে থাকব ততটুকু আমি ইসলাম থেকে দূরে উনার সুন্নত থেকে দূরে বা কোন সময় ফরজ থেকে দূরে গোনার থেকে কবিরা গোনার থেকে দূরে থাকা তারপর আমি দোয়া করব আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করবেন তো যখন ফেরেস তারা বলবে যে এরা আপনার আপনার যাওয়ার পরে আপনার জীবন ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামের মধ্যে নতুন জিনিস নিয়ে এসছে তখন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলবেন তাদেরকে দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও ওনার মতো দয়াশীল দয়ালু অত্যন্ত মেহরবান মানুষ বলবেন দূর হয়ে যাও এই জন্য এলেমের প্রয়োজন জানা যে কোনটা সুন্নত কোনটা সুন্নত না যেটা সুন্নত না সেটা যদি আমি করি বেদাত করি তা আমি পাকড়া হয়ে যাব তো আর ওই পানি পান না করলে আমি আমার আমার জান বেরিয়ে আসবে কেমতের মাঠে মনে রাখবেন সূর্য অত্যন্ত কাছে দোজক অত্যন্ত কাছে কিভাবে আমরা ওখানে সময় কাটাবো হিসাব দিব মানুষ ঘামতে থাকবে এইসব আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ নবীর ওয়াদা হতে বাধ্য হবে তো এটা এগুলোর বিরুদ্ধে যে 
এগুলা ঠেকানোর যে উপায় এগুলা বিরুদ্ধে যে প্রস্তুতি সেটা হলো আল্লাহ নবীর সুন্নত অনুসরণ করা এই এই হাদিসটা আমি যখন চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে শুনি কোন আলেমের মুখে তো তখন আমার মনে হলো ওই আল্লাহ তাই নাকি সুন্নত অনুসরণ করতে হবে না হলে আমি কেমতের মাঠে যখন পানি খাওয়ার সময় আসবে তখন আমি পানি পাব না রসুল্লাহ সাল্লাম বলবেন দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও যিনি আমাদের চোখের মনি অন্তরের কলিজা উনি বলবেন দূর হয়ে যাও তো তখন আমি প্রথম যে জিনিসটা চিন্তা করলাম দেখলাম যে আমি যদি হঠাৎ মারা যাই সুন্নত পালন না করে তাহলে তো আমার উপায় নাই তাহলে তো আমি ধ্বংস আর যদি আমার একটু সময় থাকে খবর দেওয়া হয় যে আর তুমি আর কিছুদিন বাঁচবা তারপরে মারা যাবা তো তখন আমি একটু সুযোগ পাবো সুন্নত এর উপরে আমল করতে ফরজের উপরে আমল করতে নামাজ কালাম পড়তাম তখন কিন্তু দাঁড়ি তো আমি রাতারাতি গজাতে পারবো না চব্বিশ বছর বয়স তখন আমি দাঁড়িয়ে রাখলাম ওই বয়সে কে দাঁড়িয়ে রাখে ক্যাডেট ক্যাডেট কলেজ থেকে পাশ করে দাঁড়িয়ে রাখা আমি দেখলাম যে আমি যদি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাই দাঁড়িটা কম করে আমার থাকবে মৃত্যুর সময় তারপর আস্তে আস্তে আমি চেষ্টা করি আর কি একের পর এক তবলিক জামাতের সাথে চলাফেরা করতে করতে সেই এলেমটা হাসিল করা যে কি কি সুন্নত দৈনন্দিন জীবনের সুন্নত তো এই এই তালিমের হালকা যেটা বর্তমান সিরিজ সিরিয়াল এটা শেষ হলে আমরা ওই শয়তান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছিলাম বছর দিয়ে এক আগে তিনটে হালকার পরে তখন রোজা চলে আসে তারপরে আর ওই শয়তানের শয়তানের কৌশল এবং শয়তানের কৌশল থেকে কিভাবে আমরা বাঁচব কোরআন এবং সুন্নতের মাধ্যমে অনুসরণের মাধ্যমে সেটা তার ফিরে যেতে পারি নাই তো এটা শেষ করে তারপর আমি সুন্নতের যাব ইনশাল্লাহ আমি এটাই মনে করছি আল্লাহ আল্লাহ তারা আমার অন্তরকে সেই দিক নির্দেশনা যেন দেন কোন দিকে যাওয়া উচিত তো সুন্নত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আরেকটা তালিমের হালকায় অনেক কয়টা অনেক কয়টা তালিমের হালকা করেছি আরেক আরেক গ্রুপকে নিয়ে এই বিভিন্ন সুন্নতের উপরে তার আগে বসা আলাপ করেছি যেটা আপনাদের সামনে হয়তো আলাপ করার প্রয়োজন পড়বে না যে সুন্নত এই হাদিসগুলো কিভাবে সংকলন করা হয় এবং কিভাবে সহি তারপরে ভালো তারপরে দুর্বল এই যে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ভাগ করা হয় এটা এটাও কিভাবে করা হয় এবং চারটে যে মাঝাব মাঝাব বলে আমরা হানাফি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান বেশিরভাগই হানাফি তো এই চারটে মাঝাব কিভাবে আসে এবং এদের এই মাঝাব তৈরি করতে গিয়ে যারা তৈরি করেন এটা মাঝাব মানে হলো যে যে এই কিছু তারতম্য আছে যে কেউ কেউ এইখানে হাত উঠায় কেউ এইখানে হাত উঠায় কেউ বুকের উপরে হাত উঠায় কেউ নাভির কাছে বা নাভির নিচে হাত উঠায় এই ধরনের তারতম্য কেউ জোরে আল্লাহ আকবর বলে উঠার সময় আল্লাহ আকবর বলে আবার কেউ বলে না মনে মনে বলে এরকম সামান্য তারতম্য আছে এই চার মাঝের মধ্যে খুব বেশি তফাত নাই নব্বই পঁচানব্বই ভাগ একই একই কথা বলছে ফরজ বাজব সুন্নত সম্বন্ধে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পালন করেছেন তো সেটা যে যখন দেখে এসছে সে সেটা বলেছে নকল করেছে মানুষকে বলেছে তো ওইখানে কিছু তারতম্য হয়ে গিয়েছে আর কি যে কোনো একটা অনুসরণ করলেই হয় তো তো ওই এই চারটে মাঝাব কিভাবে হলো এ সম্বন্ধে আলাপ করতে অনেক কয়টা হালকা হয়ে যায় কিন্তু আমি আলাপ করবো বিশেষত আপনাদের সামনে যে বিভিন্ন সুন্নত বিভিন্ন সময়ের সুন্নত গুলা কি কি এবং বিভিন্ন দোয়াগুলা কি কি এবং তার আগে আলাপ করবো যে আল্লাহর জিকির 
আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব মহত্ব সম্বন্ধে আরেকদিন বলছিলাম আমি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা উঠতে বসতে আল্লাহ তাল্লাহ বলেন কোরআন শরীফে উঠতে বসতে দাঁড়াতে চলতে ফিরতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিকির আল্লাহকে স্মরণ করা সর্ব অবস্থায় বলতে গেলে জাহাজ থেকে উত্তম জাহাজ থেকে উত্তম একাধিক সে বলছে তো ওটা সম্বন্ধে কারণ কারণ যখন আমি আমরা সুন্নতের উপর থাকি সুন্নত পালন করি এটা শোয়ার সুন্নত হোক আমি ঘুমিয়ে আছি ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা তো আমি আমি জিকিরের মধ্যে আল্লাহর জিকিরের মধ্যে ঘুমের মধ্যে আল্লাহ জিকিরের মধ্যে ফেরেস তারা সওয়াব লেখতে থাকবে সুন্নত এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যখনই আমি বাথরুম ব্যবহার করছি সুন্নত মতো আমি আল্লাহর জিকিরের মধ্যে আল্লাহ স্মরণের মধ্যে জিকির মানে হলো স্মরণ আমরা এখন যে কথা বলছি আল্লাহর কথা শুনছি মনোযোগ সহকারে এবং আশা করি সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবেন তফাৎ হয় কেউ কেউ গোল্ডেন এ পায় আর কেউ ফেল করে কি জন্য ওই ক্লাসে মনোযোগ একটা একটা পন্থা একটা রাস্তা যে জন্য তফাৎ হয়ে যায় ক্লাসে মনোযোগ দুই নম্বর নোট নেয়া এভাবে তিন নম্বর বাড়িতে পড়াশোনা করা তো আমাদের মনোযোগ যদি না থাকে তো নোট তো আমরা নিচ্ছি না হ্যাঁ এটা আল্লাহর কথা শুনলাম মনে থাকলো মনে থাকলো পালন করতে চাইলে করলাম এরকম মনোভাব থাকলে তো হবে না আমি শুনব মনোযোগ সহকারে শুনব সম্মান সহকারে আল্লাহর কথা আল্লাহ নবীর কথা শুনব আমল করার নিয়তে শুনব পৌঁছাবর নিয়তে পৌঁছাবার নিয়তে তাহলে আল্লাহ তালা আমল করার তৌফিক দিয়ে দিবেন আমল করার তৌফিক দিয়ে দিবেন আল্লাহ তালা চারটে চারটে ব্যাপারে যদি আমরা সচেতন থাকি আর না হলে সারা জীবন তালিমের হালকায় যোগ দিয়ে যাব আমি দেখেছি পরিবর্তন তেমন আসে না আসে কিছু কিন্তু তেমন আসে না জানার শোনার সত্ত্বেও আমি দেখেছি গোনার কাজ করে যাচ্ছে বলার পরেও গোনার কাজ করে যাচ্ছে পাঁচওয়াক নামাজি অনেক সময় নিয়ে নামাজ পড়ে কি করে জানি না এত সময় নিয়ে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে যে হালিম তালিমা হালকায় জোরে কিন্তু মনোযোগ সহকারে শোনে না এবং তার কিছু উদাহরণও আমি পেয়েছি কিছু কিছু প্রমাণও পেয়েছি যে মনোযোগ সহকারে শোনে না তো শয়তান তো চায় না যে আপনি আমি শুনি আল্লাহর কথা আল্লাহর নবীর কথা বরত্ব মহত্ব গুরুত্ব শ্বেতান মোটেই চায় না এই জন্য এক এক সময় ভুলিয়ে দেয় তালিম হালকা শেষ হয়ে গেছে আরে আমার তো মনেই নাই শ্বেতান ভুলিয়ে দিয়েছে শ্বেতান মোটেই চায় না আর সেটা যখন পারে না থামাতে তখন মনটা এদিক ওদিক নিয়ে যায় একে একে দিয়ে কল করায় ওকে দিয়ে ওকে দিয়ে কথা বলায় আশেপাশে তারপরে ছেলে মেয়েরা আছে এগুলা থেকে বেঁচে যখন মনোযোগ সহকারে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে নামাজে যেমন দুনিয়ার থেকে আমি কাট অফ সেটা হলো নামাজ দুনিয়ার থেকে আমি কাট অফ আল্লাহর সাথে আমার কানেকশন সেরকম তালিমের হালকায় দুনিয়ার থেকে কাট অফ আল্লাহর সাথে কানেকশন যখন হবে তখন আস্তে আস্তে জীবনের পরিবর্তন শুরু হবে দুনিয়াতেও শান্তি ও সফলতা এবং আখেরাতেও আখেরাতেও শান্তি ও সফলতা তো এই সুন্দর সম্বন্ধে তো পরে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ একটা কথা দুটো কথা এখনো যে 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 রসুল্লাহ সাল্লাম মেসওয়াক এক ধরনের মেসওয়াক এক ধরনের গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতেন এবং উনি অত্যন্ত 
সচেতন ছিলেন এই ব্যাপারে কোন কোন আলেম বলেন যে এটা ওনার জন্য ফরজ ছিল উজুর আগে মেসওয়াক করা রোজার সময় উনি মেসওয়াক করতেন ঘরে ঢুকে প্রথম কাজ এরকম একটা হাদিস পড়েছি ঘরে ঢুকে ওনার স্ত্রীরা বলছেন যে উনি প্রথম কাজ যেটা করতেন সেটা হলো মেসওয়াক দুনিয়ার কোন মানুষটা আছে এরকম করে ও চোদ্দশো বছর আগে সাড়ে চোদ্দ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে তো মেসওয়াক আমাদের জন্য ফরজ না কিন্তু সুন্নত আল্লাহ নবীর সুন্নত আমার তো অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত আমার আমার জন্য ফরজ কি ফরজ না সেটা আমি কেন দেখব এটা হলো আল্লাহ নবীর প্রতি ভালোবাসা এক সাহাবি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন ওনার বয়স হয়ে গিয়েছে সাহাবির উনি অন্ধ হেঁটে যাচ্ছেন সম্ভবত ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবং কেউ ওনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তো যে ব্যক্তি ধরে নিয়ে যাচ্ছে উনি দেখেন যে এক জায়গায় এসে ওনাকে যখন বলা হলো যে অমুক জায়গায় আমরা এসছি তো এই সাহাবি মাথা নিচু করলেন চলতে চলতে আবার মাথা উঁচু করলেন তো যিনি ধরে লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন উনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি মাথা নিচু করলেন কেন মাথা উঁচু করলেন কেন সেই সাহাবি বললেন নামটা ভুলে গেলাম যে এই এই যে তুমি যে জায়গার কথা বলছো এই জায়গায় এসে রসুল্লাহ সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন এই এই জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তো একটা গাছের ডাল নিচে নেমে গিয়েছিল উনি তখন গাছের ডালের কাছে এসে মাথাটা নিচু করে হেঁটে পার হয়ে চলে যান এই জন্য আমি মাথাটা নিচু করলাম এটা কোনো ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত মানে এটা না করলেও চলে সুন্নত হিসাবে যে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছিলেন কিন্তু এটা তো আমাদের কারোর জন্য কারোর জন্য জরুরি জরুরি সুন্নত না তাও সাহাবারা এরকম এরকম অনুসরণ করতেন উদাহরণ দেওয়ার জন্য বললাম তো উনি মেসওয়াক দিয়ে করতেন আমি ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ দিয়ে দাঁত ইয়ে করতে পারি পরিষ্কার করতে পারি উনি উঠে চড়তেন আমি কি গাড়িতে চড়তে পারি উনি উঠে চড়তেন ঘোড়ায় চড়তেন আমি কি প্লেনে চড়তে পারি এগুলা করলে কি আমার জন্য বেদাত হয়ে যাবে এগুলা হলো সুবিধা সুবিধার জন্য কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা সুবিধার জন্য পড়ে থাকি আমার জীবনের আমাদের করে থাকি আমাদের জীবন ব্যবস্থা একটু সহজ হয়ে যাবে প্রচন্ড গরম এ উনি ছিলেন ওনাকে আল্লাহ তালা এমন সময় পাঠান নাই যখন এসি ছিল এমন সময় পাঠান নাই যখন গাড়ি ছিল যখন প্লেন ছিল যখন উনি বক্তৃতা দিলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ শুনতে পারতেন রেডিও টিভি এরকম সময় পাঠান নাই এগুলা কি আমরা ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পারি সুবিধার জন্য জীবন একটু সহজ হয়ে গেল আমি দেখেছি মেসওয়াক দিয়ে যে যে কাজ হয় তার থেকে ব্রাশ 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 কিন্তু মুসলমানরাই আবিষ্কার করে অনেকে হয়তো অনেকে হয়তো জানবেন না আমিও জানতাম না এই মাত্র কয়েকদিন আগে আমি জানলাম যে ব্রাশ মুসলমানরা আবিষ্কার করে তো এটা একটা দিক আর একটা দিক হলো আবার বেশি যেন ইয়ের মধ্যে আমরা জড়িয়ে না পড়ি বেশি কি বলে আরাম আয়েশের মধ্যে কিছু সুবিধা তো মানে জীবন সহজ করার জন্য গাড়ি প্লেন তারপরে এই ধরনের জিনিস আর একটা দিক হলো যে এটা কি বলতে যাচ্ছিলাম ওই ওই কথাটা একটু মনে রাখবেন যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু মৃত ব্যয় হওয়া উনি বহু কষ্ট করেছেন ক্ষুধার তারণা দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করা আমাদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করা আমরা যাতে আরাম আয়ুষের মধ্যে গা ভাসিয়ে না দিই অপচয়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে না দিই অনেক খাওয়া খেয়ে 
শরীরের মেদ বাড়িয়ে চর্বি বাড়িয়ে অসুখ বিসুখ না করি বেশি খেয়ে মানুষ মারা যায় বেশি না খেয়ে মানুষ অত মারা যায় না এবং আপনাদের পশুদিনই বললাম পশু নাকি যে আমি মনে হয় তিনটে হাদিস দেখেছি যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাম অপছন্দ প্রকাশ করেছেন ওনার অপছন্দ যে ভুড়ি আছে এক ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে এইটা না থাকলে কত ভালো হতো কত সুন্দর হতো এই ভুড়িটা না থাকলে আইসার জিয়াল্লাহান বলেন যে প্রথম উম্মতের মধ্যে একটা হাদিসে বলছে যে প্রথম উম্মতের মধ্যে যে বেদাত শুরু হয় সেটা হলো যে অধিক ভোজন অধিক ভোজন এবং অনেক তরকারি দিয়ে ভোজন অনেক তরকারি রোজার কথা বলেছিলাম এই কথাটা এই জন্য আনছি এই খাবারের ব্যাপারটা এই জন্য আনছি যে আমি ওই রোজার কথাটা আংশিক বলেছিলাম নফল রোজা যেটা নফল বলি আমরা কিন্তু আল্লাহ নবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর ছিল তো কিছুটা উল্লেখ করি কিছুটা উল্লেখ করি নাই করি নাই আমি সেই জন্য আমি এই কথাটা আবার উঠাচ্ছি সেটা হলো যে উনি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন এ ব্যাপারে সতর্ক সচেতন ছিলেন আর একটা এটাতে আটটা রোজা হয়ে যায় মাসে তো এটা অনেকের জন্য যদি কষ্টকর হয় তো তেরো চোদ্দ পনেরো চাঁদের মাসে তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিনটা দিন রোজা রাখেন বাকি সাতাশ দিন ঠিক আছে খাওয়া দাওয়া করেন কিন্তু পরিমিত আমাদের অনুষ্ঠানে অপব্যয় না করি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অপব্যয় না করি কম্পিটিশন না করি কোনো প্রয়োজন নাই মানুষকে দেখানোর জন্য কম্পিটিশন করা কোনো প্রয়োজন নাই এটা হিসাব দিতে হবে এগুলার তো এটাই এই কথাটা এই জন্য উঠে যে কেমতের দিন হাদিসে বলছে কেমতের দিন সেসব ব্যক্তিরা সবচেয়ে ক্ষুধার্ত থাকবে ক্ষুধার্ত যাদের যাদের যারা নিয়মিত মানে খেতেই থাকতো পৃথিবীতে খেতেই থাকতো আমাদের দেশে পাঁচ ওয়াক্ত খান খাবার পাঁচবার খাবার মানে চারবার খাবার ওনারা দুইবার খেতেন নয়টা দশটার দিকে একবার তারপরে ওই আসর এবং মগরবের মধ্যে একবার শেষ খাবার ছিল না ওনাকে তো বাচ্চাই দেওয়া হয়েছিল উনি নেন নাই পাহাড়কে সোনায় পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা মক্কার চারিদিকে পাহাড় সোনায় রূপান্তরিত করা হবে আপনার সাথে সাথে চলবে আপনার উম্মতকে বিলি করতে থাকবেন উনি জানতেন যে সম্পদের কি ফেতনা সম্পদ কত বড় পরীক্ষা উনি বলেছিলেন আমি জানি তোমরা গরিবির পরীক্ষায় পাশ করবা কিন্তু আমার ভয় হয় যখন তোমাদের কাছে সম্পদ আসবে তোমরা তা এবং তার জন্য কি কম্পিটিশন তার জন্য প্রতিযোগিতা করবা এবং তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমরা সেটার অপব্যবহার করে ধ্বংস হয়ে যাবা যেমনটা তোমাদের আগের উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সম্পদ পাওয়ার পাওয়ার পর সাত ধরনের ব্যক্তি কেমতের দিন সেই কঠিন দিন যে দিন সূর্য অত্যন্ত কাছে চলে আসবে যে দিন দোজককে অত্যন্ত কাছে আনা হবে সেই অসহনীয় দিনে সাত ধরনের ব্যক্তির কথা বলা আছে তারা আরশের ছায় ঠাঁই পাবে এই সম্বন্ধে আপনাদের বলেছিলাম প্রস্তুত হয়ে আসবেন কে বলতে চায় এক নম্বর একটার বেশি কেউ বলবে না দয়া করে যৌবনে যে মসজিদের সাথে তার হৃদয়কে জুড়ে রেখেছে ন্যায়পরায়ণ শাসক ওকে যৌবনে যে 
মানে না তুমি দুটো মিশিয়ে দিচ্ছ রূপম যৌবনে যে যৌবন কাটিয়েছে যে যৌবন কাটিয়েছে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদতে এটা একটা আর আরেকটা হলো যে যার যার অন্তরটা লটকে থাকে মসজিদের সাথে মসজিদের সাথে লটকে থাকে এটা যে কোনো বয়সের হতে পারে তার মানে পাঁচ পাঁচ নামাজ কখন আবার পরের নামাজটা কখন পরের নামাজটা কখন এই দুটো আলাদা আর হেলাল নাহার বললো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আচ্ছা এখন এটা সমাজে আমি একটা কথা বলি সেটা হলো যে আমরা সবাই কিন্তু এই হেলাল নাহারও কিন্তু তার বাড়িতে বাদশা তার যে বাড়ির কাজের মানুষরা আছে অধীনস্থ যারা আছে তাদের বাদশা তার স্বামী আবার তার উপরে বাদশা এরকম সবাই তার নিজের গণ্ডিতে বাদশা তো তার নিজের গণ্ডিতে কতটুকু ন্যায় পরায়ণ সেটা হিসাব তাহলে সবারই হবে কম বেশি আচ্ছা তিনটা গেল তারপরে গোপনে এটা কে বলো এখানে সানাজ বেনাম বলছে আর কেউ বলবেন না দয়া করে শব্দ হচ্ছে কার যেন এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারী তাকে পাপ করা পাপ কাজ করার জন্য আহ্বান করেছে কিন্তু সে পাপ কাজ পাপ কাজের সাড়া না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে একমাত্র আল্লাহর ভয় ভেরি গুড সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহিলা বংশের মহিলা ভেরি গুড পাঁচটা গেল তারপর মনে হয় নামুর নেবুর রহমান সাহেব বলছিলেন একটা বলবেন সাতজন ব্যক্তির মধ্যে ওটা হলো যে ওই ওটাতে আসছি আমি পরে এরপরে এমন দুজন মানুষ যারা আল্লাহর আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা জড়িত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর জন্যই সাক্ষাৎ করে এবং প্রস্থান করে সেটাও আল্লাহর জন্য এমন দুজন মানুষ যারা আল্লাহর ভালোবাসার কারণেই একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখে মিলিত হয় এবং যদি বিচ্ছেদ হয় তো আল্লাহর কারণেই বিচ্ছেদ হয় এরকম কাছাকাছি অর্থ ছয়টা হলো মনে হয় আমরা সম্পর্ক রাখব আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমি একজনকে পছন্দ করি না আমি দিলরুবা সুলতানাকে হয়তো পছন্দ করি না কিন্তু তার সাথে আমি সম্পর্ক রাখছি কেন আল্লাহ আল্লাহর বাস্তে আমার নিজের কারণে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি না আমার নিজের কারণে আমি তালিমের হালকায় আসা বন্ধ করছি না কারণ ওখানে একজন জয়েন করে যাকে আমি পছন্দ করি না সেজন্য আমিও জয়েন করি না এটা অত্যন্ত বড় নির্বুদ্ধিতা আমি শুনেছি যে এরকম নাকি হয়েছে এই তালিমের হালকায় আমাদের তালিমের হালকায় অমকে জয়েন করে আমি জয়েন করব না আরে আল্লাহ কত বড় নির্বুদ্ধিতা হ্যাঁ এখানে তো কত মানুষ থাকতে পারে আমি পছন্দ করি না তার মানে কি আমি আমার কত জায়গায় কত ক্ষেত্রে জীবনের যেখানে আছে মানুষ যাদের আমি পছন্দ করি না তার মানে যে কাজ ভালো কাজ সেটা আমি সেটা কি আমি করব না এটা মানুষের কারণে আমি আল্লাহর বাসতে সবাইকে ভালোবাসবো এইটা হলো ইসলাম ইসলাম কি বোঝার চেষ্টা করেন আল্লাহর কাছ থেকে তো বদলা চান আল্লাহর কাছে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন সেটা তো চান মনের মধ্যে কোনো হিংসা বিদ্বেষ থাকলে দোয়া কবুল হবে না আচ্ছা আর উম্মে হাবিবা যেটা বললো ওটা ওই সাত সাতজনের মধ্যে পড়ে না ও মানে বললো যে কি উম্মে হাবিবা কি বললো তুমি ওই আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহ দিনের কাজ করা না এটা হবে না সরি আমি বলতে ভুলে গেছি যে হবে যে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু সিক্ত হয়ে আল্লাহ জিকির করে হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে 
আল্লাহকে স্মরণ করে তার চোখ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে আল্লাহর ভয় হতে পারে নিজে গুণা করেছে সেটার জন্য হতে পারে সেটাও আল্লাহর ভয়ে আমি গোনা করেছি আল্লাহকে ভয় করো চোখ দিয়ে পানি পড়ে নির্জনে নির্জনে ছাটটা মনে হয়ে গিয়েছে তো এর মধ্যে কোনটা কোনটা আমরা পালন করতে পারি আমরা আচ্ছা ধরলাম আমরা সবাই কিন্তু নিজ 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 গন্ডিতে বাদশা সবাই কম বেশি দায়িত্ব আছে ওই ব্যাপারে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে হয়তো সবাই আমরা যৌবনকালে নাই তো ওইটা যদি যৌবনকালে মানে এবাদত না করে থাকি তো সেই সময়টা পার হয়ে গেছে সেজন্য মাফ চাই মাফ চাই আল্লাহর কাছে কারণ চারটে প্রশ্ন কি কি করা হবে বা পাঁচটা চারটে বা পাঁচটা কে মতে সাহেব কি বললেন আপনি একটা এটা এই চারটে বা পাঁচটার মধ্যে আসে যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছো তার আগে কি জীবন কিভাবে এরপর অন্য কেউ আর শাহনাজ না এরপর অন্য কেউ জীবন কিভাবে আয় করেছো কিভাবে আয় করেছো এটাকে কেউ মানে হাদিসে দুটো আলাদা ভাবে দেওয়া আছে সেই জন্য পাঁচটা কিভাবে আয় করেছো কথা বলবেন না প্লিজ যখন কথা বলছি কিভাবে আয় করেছো তিন নম্বর ধরা হয় কিভাবে ব্যয় করেছো চার নম্বর ধরা হয় বা কেউ কোন কোন আলেমকে শুনেছি দুটো একসাথে বলে আর পাঁচ নম্বর কি হ্যাঁ নেমুর রহমান সাহেব আপনি বলছিলেন মনে হয় পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর যে এলএম দেওয়া হয়েছে সে এলএম অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কিনা এলএম অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কিনা তো এখন এই যে সাতটা গ্রুপ যারা আর্সের নিচে ছায়া পাবে তাদের তাদের কাছে আসি সেই সাতটা গ্রুপের কাছে আসি এখানে একটা হলো যে আহ যৌবনকাল তো ওটা যদি আমার পার হয়ে গিয়ে থাকে আমি বাদত না করে থাকি করে থাকলে তো ভালো আল্লাহ তালা কবুল করেন আর যদি না করে থাকি মাফ চাই মাফ চাই যৌবনকাল আল্লাহ পাল হয়ে পার হয়ে গেছে তুমি মাফ করে দাও মাফ না চেয়ে যেন দুনিয়া থেকে না যাই আন্তরিক ভাবে আন্তরিক ভাবে আচ্ছা আর একটা আর আর কি কি আমরা আমল করতে পারি পুরুষ হলে মসজিদে অন্তর লটকে রাখতে পারি মসজিদ এটা পারি কি পারি না পুরুষরা জি পারি ওকে তারপরে আর কি পারি আমরা বাকি সব বলেই পারি বাকি সবই পারি আমরা পরিষ্কার বলা আছে আদি সে বিদ্বেষ থাকলে পরে অন্তরের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে দোয়া কবুল হবে না নিশ্চিত থাকে না এই ব্যাপারে দোয়া কেন কবুল হয় না আমাদের দুটো ব্যাপারে শয়তান আমাদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে কারো না কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আর কারো না কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না শয়তান তো দিল আপনাকে পা কবর ভেঙে দিল তো আল্লাহর আসতে মাফ করে দেন এবং সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং ভালোবাসেন একে অপরকে আল্লাহর আসতে এবং এটাও বলা আছে আদিসে যে রসুল্লাহাম বলছেন তুমি কি তুমি তুমি যে ওকে অমুককে ভালোবাসো তুমি কি তাকে বলেছ ও বললো যে না আমি বলি নেই রসুল্লাহাম বলেন ওকে বলো যে তুমি আল্লাহর রাস্তে তাকে ভালোবাসো এটা সুন্নত বড় সুন্নত বহুত বড় সুন্নত যে আরসের নিচে ছায়া পাবেন আর বাকি সবই আমরা পারি নির্জনে বসে নির্জনে বসে আল্লাহ আল্লাহর কথা চিন্তা করে স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ের জন্য গোনার জন্য কান্নাকাটি করা তারপরে এটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে নাও আসতে পারে কোনো মহিলা আহ্বান করছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা তারপরে সৎকার কথা বলেছি আমরা তারপরে বাকি সবই বলেছি আমরা তো এগুলো আমাদের আমাদের আমরা যেন আমলের মধ্যে নিয়ে আসি 
যদি আমলের মধ্যে না এনে থাকি কারণ কারণ কি সেই দিন কঠিন অবস্থা কঠিন অবস্থা গরম কি দেখেছেন দুনিয়াতে বন্যা কত কি দেখেছেন দুনিয়ার ঝড় ঝাপটা ভূমিকম্প কি দেখেছেন সেদিনের যে অবস্থা অতুলনীয় আল্লাহ বলছেন কোরআন শরীফে হাদিসে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ অবশ্যই হবে এগুলা আচ্ছা তো একটা ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছিলাম দুনিয়ার জীবনের উদ্দেশ্য কি কি চিন্তা করে বের করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি ওটা নিয়ে বেশি আলোচনা আলোচনা করতে পারবো না সময় সময় শেষের দিকে জীবনের উদ্দেশ্য হ্যাঁ না সরি জীবনের উদ্দেশ্য তো আমি বলি না আমি বলেছিলাম যে জীবনের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ शयतान दूरे সঠিক হবে সেটা আমি বুঝি না এটা এখন আমার শুনে মনে হচ্ছে যারে এটা তো বিরাট চ্যালেঞ্জ এটাই কি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিয়োগ বিশুদ্ধ রাখা আমার এখন এই কথাটা মনে হচ্ছে যদি আমার মনের মধ্যে অন্য কিছু আছে আর কোন উত্তর নিজের নবস কে নিয়ন্ত্রণ করা কি পালন করা সম্পূর্ণ পালন করা কোন আংশিক ইসলামের কিছুটা পালন করলাম কিছুটা করলাম না ঠিক আছে তো আজকে আমি আমি আমার তরফ থেকে কিছু বলবো না সামনের বার আবার আমি এই প্রশ্নটা তুলবো আরো যদি কারো কোনো চিন্তা থাকে ব্যাপারে তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ আমি আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা বলে তারপরে অন্য কিছুতে যাব আমরা শেষের দিকে তালিমের শেষের দিকে আরো কিছু কথা বলার আছে ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে কেমত সম্বন্ধে এবং এটা শেষ হয়ে গেলে আমরা ওই শয়তান শয়তানের ধোকা শয়তান কিভাবে আমাদের বিচ্যুত করার চেষ্টা করে চব্বিশ ঘন্টা আপনি তো ঘুমান ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আপনার আমার খবরই থাকে না শয়তান ঘুমায় না সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তার মানে শয়তানের শয়তান বদ্ধ পরিকর একেবারে ডিটারমেন্ট যেটা ইংরেজিতে বলে বাংলা কি হবে ডিটারমেন্ট ডিটারমেন্টের বাংলা কি হবে একেবারে যে তোজকে নিয়ে যাবে দৃঢ় সংকল্প তোজকে নিয়ে যাবে তো এটার বিরুদ্ধে কোরআন ব্যবহার করে হাদিস ব্যবহার করে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি এই 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 হলো টপিক এটা শেষ হলে পরেই শর্ত মনে রাখবেন কবিরা গুনার থেকে দূরে থাকা এক কথায় সব শেষ হয়ে যায় কিন্তু একটা হাদিসে বলা আছে পিতা মাতার অবাধ্য যেন না হই নেশাখোর এর দোয়া কবুল হবে না পিতা মাতার অবাধ্য নেশাখোর নেশা বলতে কি বোঝায় মদ খাওয়া গাঁজা খাওয়া ড্রাগ খাওয়া আর কিছু আছে যেটাকে আমরা নেশার মধ্যে ফেলতে পারি আসক্তি যেমন যেমন সিরিয়াল দেখা তারপরে কোন কিছুর বদ অভ্যাস আচ্ছা তুমি যে বললে না সিরিয়াল দেখা এটা কিন্তু একটু আতঙ্কজনক হয়ে যাবে তো আমি বলে নিই এই যে কখন এটা খারাপ হবে 
তারপরে কি হচ্ছে যে নামাজের সময় হয়তো পার হয়ে গেল গেল একটা নামাজ যদি আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে কাজা করি কাজা এরিতে পড়লাম তার মানে কাজা হলো একটা ওয়াক্তের নামাজ আমি যেন আমার সমস্ত পরিবার পরিজন এবং ধন সম্পদ হারালাম হারালাম তার থেকেও বেশি ক্ষতি কত সিরিয়াল কত এরকম মানুষের কত বিপদ আপদ নিয়ে আসছে আচ্ছা তো আহ পিতা মাতার অবাধ্য নেশাখর বিদ্বেষ পোষণ করা বিদ্বেষ পোষণ করা একটা হাদিস এই চারটে আমলের কথা বলা আছে এবং হাদিসটা কিন্তু সম্বন্ধে যে ওই কি বলে ওটাকে সবে কদর লাইলাতুল কদর এর রাত্রিতে আল্লাহ তালার সবার গোনা মাফ করে দেন ইত্যাদি দোয়া কবুল করেন চার ব্যক্তি ছাড়া যে পিতা মাতার অবাধ্য নেশাখোর বিদ্বেষ পোষণকারী সম্পর্ক ছিন্নকারী আমরা দোয়া দোয়া করব আমরা ইনশাল্লাহ সে তো ভাবলাম যে কথাগুলো একটু মনে করাই আমরা কত ধরনের দোয়া করে থাকি এবং আশা করি যে 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 আমাদের দোয়া কবুল হবে কিন্তু তারপরে হয় না তখন হতাশ হয়ে যাই আর এই তালিমে হালকা থেকে কি লাভ হলো আমল করে কি লাভ হলো যেখানে আমি দোয়া কবুলের শর্তগুলাই পুরান পুরা করছি না এবং সে ব্যাপারে আমার খেয়াল নাই আর আরেকটা কথা আমি বারবার ভুলে যাই মনে করাতে যে রিজিক রিজিকের কষ্ট দুনিয়াতে রিজিকের কষ্ট দূর করার আমল কয়েকদিন আগে আমি পোস্ট করেছি ওটা একটু দেখে নিবেন যাদের প্রয়োজন আমার কষ্ট নাই রিজিকের তারপরে আমি ওটা আমল করি কখন কি হয়ে যায় কোনো ঠিক ঠিকানা আছে নাকি ইন্স্যুরেন্সের মতো আমার শত্রু নাই তারপরে আমি আমল করি ওই শত্রুর শত্রু মোকাবেলা করার জন্য যে আমলগুলো আছে আমি করি ওগুলো এখানে শফিউল হক বকুল আপনাদের থেকে আমাকে অনেক ভালো চিনে সে বলতে পারবে যে আমার মনে হয় আমার কোনো শত্রু নাই তারপরে আমি আমল করি সুভান আল্লাহ ইবাবি হামধি সুভান আল্লাহ আজিম বাবি হামধি আস্তাক ফেরুল্লাহ এবং সবচেয়ে উত্তম সময় হলো ফজরের সময় শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম সময় আর একটা পোস্ট করেছি কয়েকদিন আগে ও হ্যাঁ রিজিকের জন্য আরেকটা আমল হলো আস্তাক ফেরুল্লাহ এর মধ্যেও আস্তাক ফেরুল্লাহ আছে কিন্তু সুভান আল্লাহ বাবি হামধি সুভান আল্লাহ আজিম বাবি হামধি আস্তাক ফেরুল্লাহ এর মধ্যেও আছে আস্তাক ফেরুল্লাহ আচ্ছা তো এমনি এমনি আস্তাক ফেরুল্লাহ বেশি বেশি পড়া আর আরেকটা পোস্ট করেছি আরেকটা পোস্ট কি যেন শানাস আরেকটা পোস্ট রিজিকের সাথে সাথে একই দিনে আরেকটা পোস্ট কোনটা চাচা আশিকুর রহমান মজুমদার এর কয়েকদিন আগে স্ট্রোক হয়েছে উনার জন্য দোয়া করবেন নেমুর রহমান সাহেবের চাচা আশিকুর রহমান নাইমুর রহমান মজুমদার হবে মনে হয় উনি তো ওনার চাচা আশিকুর রহমান মজুমদার ওনার স্ট্রোক হয়েছে ওনার জন্য দোয়া চাচ্ছেন আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন সহজ করে দেন সদয় হন সহায় হন উনি আমাদের জন্য এত দোয়া করেছেন হজের মধ্যে আর আমরা এই সামান্য দোয়া করতে পারবো না তো আল্লাহ তালা সহজ করে দেন এবং রেশমাকে সুস্থ করে দেন আল্লাহ তুমি রেশমাকে সুস্থ করে দাও রোজিকে সুস্থ করে দাও হাবিবুর রহমান কে সুস্থ করে দাও ডক্টর কানিজ হাসিনাকে সুস্থ করে দাও বেগম খাজা নাহিনকে সুস্থ করে দাও জনাব ইনামুল হক সাহেবকে সুস্থ করে দাও আরিফিন আহমেদকে সুস্থ করে দাও ডক্টর মহিদ্দিন আহমেদকে সুস্থ করে দাও সালমা খাতুন মিনুকে সুস্থ রাখো 
جناب ناصر الدین احمد کے شست کو رضا ہو اور انتاز احمد کے اللہ تمہیں شست کو رضا ہو اللہ تمہیں محمد محسد و رضا لیٹون کے شست کو رضا ہو اللہ تمہیں بیگم چاند سلطانہ کے شست کو رضا ہو عبد القادر کے پورا پوری شست کو رضا ہو سدیا رومانر ہمارے اتن تو نیومت انگش گرہن کاری ہمارے دوشتا شبتے دوشتا تعلیم ارحال کا جوگ دائے سدیا رومانا ای تین تے اور اپنا دے شکل بلے ایکٹا ہوئے پونر میٹے جن نوٹا تو اسی سدیا رومانا انرود ایبان تار آتیو شد جن جارا جوگ دائے ای دوشتا تعلیم ارحال کا ہے تارا انرود کرو سے جے سدیا رومانا نیکوٹ آتیا آئی سی اتے آچے बेगम सलेहा बेगम अल्लाह ताला तुम्ही उनके रुखा करो हिफाजत करो रहमत करो रहमत करो मगफिरत करो हिफाजत इदायत करो आसिफ कुरेशी के शुष्टो रखो एचएससी परीक्षार थी देर शहाय हो अमर एक आपा दुआ चाहिए सें ताकि तुम्ही शुष्टो रखो नजमाक्तार एवं तार परिवार परिवर्गो शीरीना खातुन डॉली एवं तार परिवार परोग परिवार बरगो देर शुष्टो रेखो वाला शाना जाकतार एवं तार परिवार के शुष्टो रेखो शाहेदा बेगम के तुमी शुष्टो करे दियो फिरोजा खाला सुल्ताना खाला देर शुष्टो रेखो रीता इस्लामेर मेर शमुशा शमोधन करे दियो और दुआ चे इसलो रागे अमी भूले जाई इटा इटा वो लो जे नसरीन बेगम हम अंदर उति नियमित अंकशोग्रोन कारी नसरीन बेगम एक जोने जोनो दुआ चे इसलो चे इसलो लुत्फुन नेसा लुत्फुन नेसा को थड़ा मैं हमार मात्र मोदे था के नहीं उन्हर ब्रेस्ट ट्यूमर धारा पुरे चे अल्लाह ताला जानो अमाने गोतबर बोले � तार जोनो शोहुच करें दें एवं नसरीन बेगो मेर बड़ो कोन्ना कोहिनूर साइमा ए डेंगू डेंगू तो होच्छे अनेक ही होच्छे किंतु तारा बर कुरी तारीख थे के इमाशरी कुरी तारीख थे के पुरी खा सेमेस्टर फाइनल पुरी खा अल्लाह तुम्ही शोहुच करें दाव अल्लाह तो हम अधिक मध्य आरु जारा अशुष्ट वासी अल्लाह � एवं जन्नत और फिर दोस्त दान करो अल्लाह जनाब खंडुकार यूनुस अली के बेगम अमरान शाही आक्तर के जनाब शाहजहान के जनाब सैयद अरशफुल हक के बेगम नूर नहार के जनाब तरीकुल इस्लाम के बेगम यासमीन शागुरी के काजी आशफाकुल इस्लाम अलेंदो के जनाब मोहम्मद महबूर रहमान के जनाब रुकचांद शेख के जन جناب قاضی محمد شریف کے بیگم نرگیس پروین کے محمود رحمان آنی کے جناب منوار حسین کے بیگم افروزہ کے محمد عزیز الحق کے جناب محمد عزیز الحق کے جناب ازہر الاسلام قریشی کے اللہ تمہیں شہائے ہو شدائے ہو شہوچ کرو एवं कबूल करो हमारे शवाई के जरा जीवित हो एवं जरा मृत हो मृत हो शवाई के तुम्हीं कबूल करो द्वार आगे हमारे मनोभाव के रूपम था का उचित एक और थोड़ा बोले अमी शुरू कर ची अल्लाह मामीन अल्लाह मान सल्लल्लाह सही सही देना मुहम्मद سبحان ربی العالی العالی وحاب سبحان اللہ و بیحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی سبحان اللہ و بیحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقت لنا بی وافوانا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی قوم الكافرین 
ربنا اننا سمعنا منادي اينا ديل الايمان ان انمو بربكم فاننا ربنا فكر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وطنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار ربنا لنا من أزواجنا وزوياتنا كرة أيوني وجعلني للمتقين إماما ربي جعلني مكيم صلاة ومن سوريتي ربنا وتقبل دعا يا يا فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين يا يا مالك الملك يا عزيز الجبار المتقبر يا خالق الباري المصبر هي بروردجار هي باك بروردجار تومي أمدير توفيق ديسو परम मेहरबान हुए अमरा चरम गुनागार तार परे तुम्हें तो फिक दिया सो तुम्हारे सामने तुम्हारे किचु कथा सुना एवं तुम्हारे सामने हाथ उठा बार तुम्हारे का से चावर तो कितना दिले अमरा इखाने शाम वितो होते बार तम ना अल्लाह एवं तुम्हारे का से हाथ उठा दे बार तुम्हारे किचु कथा सुनते बार तम न शोए शोए कुटी मानुष जरा तुम्हार पुरी चोए पाए नहीं अल्लाह जरा तुम्हारे के चिंते पर नहीं अल्लाह जरा तुम्हारे के जानते पर नहीं अल्लाह जरा तुम्हार हुकुम जानते पर नहीं अल्लाह जरा तुम्हार नबी के चिंते पर नहीं एवं तार सुन्नत जानते पर नहीं तुम्हीं आमदर किचुटा होले हो तो फिर दिए सर अमरा बुची ना बुची ना अल्लाह अमदे शे बुच ता दाव एवं अमल करर तो फिक दान करो अल्लाह तुम्हार हुकुम आकाम जाना तुम्हार प्रति दाई दाई तो पालन करा एवं तुम्हार बंदा दे प्रति दाई दाई तो पालन करा तो फिक आमदे दिए दियो अल्लाह जो तो गुना करे सही पर जन तो अमान्न करे मन चाहे जीवन जापन करे तो किचु तुम्हें खावा करे दियो अनेक समय जेने सुने वो करे सी अनेक समय ना जेने करे सी अल्लाह अभी रखूँगा छोटो गोना प्रकाशे अप्रकाशे अल्लाह मुझे बोलो जालिम बोलो निजेर प्रति निर्जातों कारी अल्लाह निजेर प्रति निर्जातों कारी अल्लाह बुझे वो बुझी ना सुने वो सुनी ना देखे वो देखी ना अल्लाह तुम्हें आमदे बुझ दिया दाव अल्लाह तुम्हें आमदे कबूल करो अल्लाह कबूल करो अल्लाह कबूल करो अल्लाह हमरा चाय या ना चाय पूरा पूरी दिन रुपरे उठार तोफिक दान करो अल्लाह नियोत करा तोफिक दान करो एवं तुम्हार कछे अंतरिक भावे नियोत करा तोफिक दान करो एवं तुम्हार कछे अंतरिक भावे तो आकर तो फिर दान करो वल्लाह एवं एलएम शिक्षा करा मृत्यु पर जनता एलएम शिक्षा करा मृत्यु पर जनता एलएम शिक्षा करा तो फिर दान करो तो दिको ना बेअद्द भी करे था कि इधर उन्हें मजली से जब तुम्हार कथा हो यार लल्लत में माफ करे दियो आमदर अंतर टके आमदर मनोजोग बारी है आमल करने नहीं होते सुनते पर ही अल्लाह एवं पोषण नहीं होते सुनते पर ही अल्लाह मृत्यु पर जन तो शहीद तो फिर दान करो अल्लाह हम लोग चाहिए या ना चाहिए अल्लाह शुमाइ मतो हाजिर हवार दान करो अल्लाह दुनियार पत्ते टका आज हम लोग शुमाइ मतो कोरी दुनियार गुरुत्तो बुझी अल्लाह तुम्हार गुर अल्लाह तुम आमदेर आमदेर बेअदबी जोनो आमदेर अनिहार जोनो आमदेर कोनार कारणे आमदेर के तुम्हें प्रत्यक्ष काम करो ना अल्लाह कबूल करे नहीं हो अल्लाह ताहले समस्त की शहूज हुए जावे अल्लाह और तुम्हें जो भी कबूल करो अल्लाह सब चीज़ शहूज का आज कोठीन थे के जावे अल्लाह वो अल्लाह तुम्हें नफ्से तारों न थे के मानुष शर्पु मंत्रों न थे के एवं 
দুনিয়ার আকর্ষণ মারাত্মক আকর্ষণ থেকে রক্ষা করো আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আল্লাহ হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার আগে দুনিয়া থেকে নিও না আল্লাহ এবং দুনিয়া থেকে যখন যাব আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের পরে শয়তানের চেষ্টা চেষ্টা ব্যর্থ করে দিও আল্লাহ শয়তানের শেষ চেষ্টা চেষ্টা ব্যর্থ করে দিও আল্লাহ এবং এবং শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিও করে দিও আল্লাহ যাতে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার আখেরাতের প্রত্যেকটা ঘাটিতে পেতে পারি কবর থেকে শুরু করে আল্লাহ এবং আমাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজন যারা কবরে সাহিত্য আল্লাহ তুমি তাদের কবর আজাবকে মাফ করে দিও আল্লাহ তুমি তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিও তাদের কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও তাদের কবরকে জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও এবং আমাদের প্রতি তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার দেখিও আল্লাহ আমরা কেমতের দিন উঠব আমাদের আপনজন প্রিয়জন নিকটজন সহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আরশের নিচে ছায়া দিও আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদের আমাদেরকে নিশ্চিন্ত মনে রেখো আল্লাহ আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ আমাদের হিসাব সহজ করে দিও আল্লাহ আমল্লাহ আমার ডান হাতে দিও আল্লাহ আমরা আমাদের আপনজন সহ কুল সিরাত পারি দিব আল্লাহ তোমার তোমার কৃপা ছাড়া তোমার দয়া ছাড়া তা পারি দেওয়া অসম্ভব আল্লাহ অসম্ভব আল্লাহ এবং আমরা দোজকে গিয়ে পড়বো আল্লাহ কুলসিরাত পারি দিতে না পারলে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে চোখের নিমেষে কুলসিরাত পারি পারি দেওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ পার হওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ এবং এবং শেষ ধাপে গিয়ে চান্নাতুল ফেরদোসের নিচে আমাদের ঠাই দিও না আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদোসের নিচে আমাদের ঠাই দিও না তোমার সর্ব তোমার তোমার সর্বোত্তম রহমত যাতে আমরা চিরকাল পাই তোমার হাবিবের সর্বনিকট সান্নিধ্য যেন আমরা চিরকাল পাই আল্লাহ আমাদের জীবনের দায়িত্ব তোমার প্রতি তোমার বান্দাদের প্রতি যেন পুরাপুরি ভাবে পালন করতে পারি এবং তোমার বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্য যেসব সুন্দর গুণাবলী হোসনে আখলাক থাকা প্রয়োজন রসুল্লাহ সাল্লামের গুণাবলী ছিটে ফোটা যেন আমরা পাই আল্লাহ যাতে আমরা মানুষের প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারি আল্লাহ আমাদের মনে নেক হাজত পুরা করে দিও আল্লাহ আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিও আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সমস্ত ভালাই দান করো আল্লাহ সমস্ত কিছু সহজ করে দিও আল্লাহ সুন্দর করে দিও আল্লাহ এবং দুজকের আগুন থেকে রক্ষা করো আল্লাহ তোমার শান মতো চাওয়ার ক্ষমতা আমার নাই কারোরই নাই তুমি আমাদেরকে তোমার শান মতো দান করো আল্লাহ আল্লাহ কবুল করে নিও আমাদেরকে আল্লাহ হে পাক পরবর্তীকার তুমি কবুল করে নিও আমাদেরকে আল্লাহ আমরা আমাদের অন্তর চাক আর না চাক আর না ওদের অন্তর কখনই চাইবে না আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে নিও আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার রহমতে ছায়া তলে হেদায়তের ছায়া তলে হেফাজতের ছায়া তলে মাগফেরাতে ছায়া তলে ঠাই দিও আমাদের বংশধরকে ঠাই দিও সমস্ত মুসলমানকে ঠাই দিও তাদের বংশধরকে ঠাই দিও সমস্ত কাফেরকে হেদায়ত দিও তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ যত মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে আল্লাহ যাদের দোয়া করারও কেউ নাই আল্লাহ তোমাকে তোমাকে তারা চেনেও না মানেও না তাদের জন্য আমরা দোয়া করি তাদেরকে হেদায়ত দিও তাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও তাদের কষ্ট দূর করে দিও বাংলাদেশে যারা বন্যায় কবলিত অন্যান্য বিপদ আপদে কবলিত নির্যাতন নিষ্পেশনে কবলিত সমস্ত পৃথিবীতে যারা যারা 
যারা কষ্টের মধ্যে আছে বিভিন্ন ভাবে সবাই সবার কষ্ট তুমি নিমেষে দূর করে দিতে পারো আল্লাহ তুমি দূর করে দিও আল্লাহ আমাদের কবুল করো আল্লাহ মুশকিলাত <laughs> Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Subhanallah wa bihamdi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka inshallah amra shombare milito hobo 